നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പാഞ്ഞു പോണം ഒഴുകുന്ന നദിയെ പോലെ എന്റെ പേര് സരോജ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ നദി തകർന്നു പോയ ഈ പാലം ഇവിടെ വന്ന് ഞാൻ നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ ഇതിന് പിന്നിലെ ഒരു കഥയുണ്ട് ആ കഥ പൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ അവൻ വരണം ഹിസ് ഓൺ ദ വേ ഐ നോ ബട്ട് എൻഗേജ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞല്ലേ ഡിയ നമുക്കൊരു ഡേറ്റിംഗിന് പോലും നോ അവിടെ വെച്ചെന്തെങ്കിലും വേണ്ടാത്തതൊക്കെ സംഭവിച്ച് കുട്ടികളോ മറ്റോ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ ഡേറ്റിംഗിന്റെ ആവശ്യം എന്നുവെച്ചാൽ എന്നുവെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ പെൺകുട്ടികളും ചില സമയത്തൊക്കെ ചില പടങ്ങളൊക്കെ കാണാറുണ്ട് Okay. Come on. <laughs> I am also very curious for that. <laughs> uh. Rahul, where are you? I am on the way. Rahul? Are you there? Uh, yeah. Uh, uh, okay, but... Uh, oh, Rahul, okay. Kalyanam is not the same, Rahul. Please. Uh. എങ്കിലും ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്താലെന്താ വൈ രാഹുൽ എനി ഡൗട്ട് അബൌട്ട് സ്റ്റെക്സ് ഡു യു ഹാവ് എനി ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഏ നോ 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 നത്തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് വാട്ട് ആർ യു ടോക്കിംഗ് ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഈ ഞാനേ പുലിയ വൈൽഡ് ഐ വാണ്ട് ഇറ്റ് ലൈക്ക് എ ഹോസ് ഓക്കെ കൂൾ I am on the way. Rahul, I'm going to get you. I'm going to get you. I am like a jockey. Really? I'm going to get you. I'm going to get you. You seem to be exciting. Okay, baby. I'm ready. 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 ഒരു ചെറിയ പരിപാടി ഉണ്ട് ഐ വിൽ ബി ബാക്ക് സോൺ ഓക്കെ രാഹുൽ എന്തേ കാണിക്കുന്നേ കമോൺ രാഹുൽ മൂന്ന് വർഷമായി ലീ സുന്ദരി ഞാൻ കണ്ടിട്ട് മൂന്ന് വർഷമായി നീ സ്നേഹത്തോടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് അതിനിപ്പോ എന്താ നാനൂറ് ആദ്യ രാത്രികൾ നാല് അബോഷൻസ് എന്റെ മരണം വരെ നിന്റെ കൂടെ ഞാനുണ്ട് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എന്നെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ മറക്കാൻ പറ്റും രാഹുൽ നാനൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ ആ സുന്ദര രാത്രിക്ക് എപ്പോഴാ പോകേണ്ടത് ഇപ്പൊ തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാം പോ നമുക്ക് എന്താ രാഹുൽ എന്ത് പറ്റി നിനക്ക് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് കല്യാണത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്തോ കല്യാണം കഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ എല്ലാം കവർന്നെടുത്ത് അതിന്റെ കാരണം നീ തന്നെ അല്ലേ സാറോ നിന്റെ ഈ മുടിഞ്ഞ ഗ്ലാമർ അല്ലേ കാരണം എല്ലാത്തിനും എത്ര കവർന്നാലും ആർത്തി അങ്ങോട്ട് തീരണ്ടേ ബട്ട് കല്യാണം ഒന്നും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്റെ കല്യാണം ഫിക്സ് ആയി അതായത് ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഈ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിൽ എന്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആ ഉള്ളത് പറ നോക്ക് സാറു നിനക്ക് ഇനി കല്യാണം കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് ആരെ വേണേലും കേട്ടാം എന്നാൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ഈ ബന്ധം തുടരണം എനിക്ക് ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്യണം ഇനി ഇനി ചാകുന്നത് വരെ നിന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ഈ കല്യാണം വീട് കുട്ടികളൊക്കെ ഒരിക്കലും നടക്കില്ല ഇനി പറയരുത് സാറോ 
അറിയോ ഓക്കെ എന്തുറ്റി ഇപ്പൊ നീ നിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഈ പാവം പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോവാന്ന് പറയുമ്പോ ഒരിക്കലും അവര് സമ്മതിക്കില്ലായിരിക്കും അത് മാത്രമല്ല ഇനി നമുക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവോ എന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല ഞാനിപ്പോ എനിക്ക് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ സമൂഹ സേവനം ചെയ്യാൻ പോവാഹുൽ പ്ലീസ് നീ എപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സത്യം മാത്രം ചെയ്തു തന്നാ മതി പ്ലീസ് നീ അല്ലാതെ എനിക്ക് വേറെ ആരും ഇല്ല രാഹുൽ നീ ഇനി വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ രാത്രി എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ഷാൽവിക്കോ ടു ഓസൂർ നാല് വർഷം പ്രണയിച്ചിട്ട് കല്യാണം വേണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ നിങ്ങൾ പറ ചൂട് പാല് താങ്ക് യു സാറേ സ്ട്രോബെറിയുടെ ഫ്ലേവർ ആയത് ഇനി രാവിലെ my performance huh? mm-hmm. you always rock always baby സരവണ 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 അയ്യോ 
അയ്യോ എനിക്ക് വേദനിക്കുന്നു അയ്യോ ശരവണ ശരവണ അയ്യോ ഒന്നും തുറക്കാൻ ഇതാരാ ഇതാ അയ്യോ അയ്യോ എവിടെ ഇവിടെ കാണുണ്ടോ കാണുന്നില്ല അതിനകത്തുണ്ടോ ഇല്ല ഇതിനകത്തുണ്ടോ അയ്യോ ഒന്നുമില്ല ഒരു സാധനമില്ല അയ്യോ ഇവിടെ ഇവിടെ കാണും ഉണ്ടോ അതെന്താണെന്ന് വെച്ച പത്ത് പച്ചത്തത്ത ചത്തുകുത്തിരുന്നു അല്ലല്ലോ പത്ത് പച്ചത്തത്ത ചത്തുകുത്തിരുന്നു മെല്ലെ പറഞ്ഞു 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 എന്റെ ഭഗവാനെ സാറേ ഡോക്ടർ ഇല്ല ഇവിടെ അകത്തുണ്ടല്ലോ അതില്ല ഡോക്ടർ ഏതില്ല ഓ എന്തു പറ്റി ഓ ഡോക്ടർ അത് അത് എന്താണെന്ന് പറയ എന്താ ഓ തോഴത്തെ ഡോക്ടർ ഏ താഴെയോ അതെന്താ എന്ത് സംഭവില്ലേ ഡോക്ടർ കണ്ടില്ലേ സാധനം തിരിച്ചു കിട്ടി എനിക്ക് സാധനം ഇല്ലേ എന്ത് സാധനം ഇല്ലെന്നോ എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പ അല്ലോ ഇതൊക്കെയാണോ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് മകനെ എനിക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ചത്താ മതി എന്താ അവൻ അവയോ ഇല്ലെന്നോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സൽമാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ടീമിനോട് വരാൻ പറ വൈദേവാ അതാ പറഞ്ഞത് ജലമൂളയില് അഷ്ടതിക് ബന്ധനത്തെ ഇട്ട് അറുപത്തിയാറ് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ചുവപ്പ് സാരി കിട്ടി വാഴയിലൂടെ പുറത്തു വെച്ച് പൂജ ചെയ്താലുണ്ടല്ലോ ഈ വെള്ളത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടേ ഒരിക്കലും വരില്ല ഇദ്ദേഹം ജൗളി കട വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് നിങ്ങൾ മാത്രം എന്നാണ് ബിസിനസ് അല്ല ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗംഭീര ന്യൂസ് അല്ലേ അതിനെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യൂ ഈ പാർട്ടി ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന ഫുൾ ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട് രണ്ടു വർഷമായിട്ട് സ്ട്രോങ് ആയി നിൽക്കുന്ന പാർട്ടിയാ ഒരിക്കലും ഇത് താഴെ പോകില്ല ഇത് തകർക്കാൻ ആരെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടോ സർക്കാർ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് മാക്സിമം രണ്ട് മണിക്കൂർ സാധനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇല്ലെങ്കിൽ അതും ഇല്ല ഇതും ഇല്ല ഞാൻ കൈയെടുത്ത് കൊമ്പിടാ ദയവേദ എനിക്ക് അത് വേണം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യ ഡോക്ടർ അതിന് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താ ഉള്ളത് അവളെല്ലാം തന്നെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞില്ലേ ഡ്രിമ്മിങ് ഷേവിങ് കട്ടിങ് പെണ്ണെന്താ മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡന്റ് മതി പൂ പൂ പോലെ പറിച്ചെടുത്തിരിക്കും അതിപ്പോ എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അറിയൂ
എല്ലാവരും പ്രേക്ഷകരെ കണ്ണു നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നെക്ലസ് നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്തിന് ദിനം പ്രതി മൊബൈൽ ഫോണുകൾ പോകുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ നടന്നത് എന്താ ഒരാളുടെ ഡാഷ് തന്നെ കാണാതെ പോയിരിക്കുന്നു ഈ ഡാഷ് ക്രാഷ് ആയത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ആരാണ് സോറി ഇതിന്റെ മുമ്പിൽ ആരായിരുന്നു നിന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് അർദ്ധരാത്രിയിൽ പറന്നെത്തിയിരിക്കുന്ന മായ മോഹിനി ഇതാണ് ഇന്നത്തെ കറന്റ് ന്യൂസ് എന്റെ കാര്യം പോക്കാണ് ഇനി എന്റെ കാര്യം പോക്കാണ് അയ്യോ അമ്മ കുടിക്കാൻ കഞ്ഞി വെള്ളം പോലും ആരും തന്നില്ലേ എനിക്ക് തന്നില്ലേ ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കും കുത്തല്ലേ കുത്തല്ലേ അത് അവര് അവരുടെ അനിയനൊരു തൊളയിട്ടു ലാക്ഷർ ഇവനാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ ഇളയ പുത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാ അവരുടെ ഇളയേ മകനൊരു തൊളയിട്ടു മനസ്സിലായില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാ അവന്റെ വാഴപ്പഴത്തിന് ഒരു തൊളയിട്ടു ഓ മൈ ഗാഡ് അങ്ങനെ ഒരു തൊളയെ പറ്റി അവൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ വെറുതെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിക്കാതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവനോട് സംസാരിക്കേ ഇവൻ എവിടെയോ കണ്ടു പരിചയുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി അതിങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും പക്ഷെ അതിന്റെ സൈസും കളറും വേറെ ആ ചെവി കാണിക്കും കാതിൽ വെക്കാ പോവാ ഇല്ല ഇത് ഇതിലൊന്നും പോവൂല്ലേ ഇയാളെന്താ മാജിക് കാണിച്ച് ശരിയാക്കാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നേരിട്ടുള്ള ദൃശ്യ വിവരണം തരുന്ന പ്രതിനിധി ആദർശ് പറയൂ ആദർശ് രാഹുലിന്റെ കണ്ടീഷൻ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കൂ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഇതാണ് സൻമാൻ ഹോസ്പിറ്റൽ അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടിയ രാഹുൽ ഈ ഹോസ്പിറ്റലാണ് അഡ്മിറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് വരൂ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് കാണാം ഇവൻ എന്താ കാണിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ യ്യോ ഇത്രയും വേഗം എന്തിനാ വന്നത് ഡോക്ടർ വീണ്ടും മൂന്ന് ദിവസം സമയം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവൻ എന്നെ ഒരിക്കലും കാണാൻ പാടില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് പെണ്ണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എനിക്ക് പ്രശ്നം ആരടാത് കാലനെ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ പോയില്ലേ നമ്മുടെ മാനം മൊത്തത്തിൽ പോയില്ലേ ആനയുടെ തുമ്പിക്കൈ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ചെറിയ ഏലി അതല്ല ഇപ്പോ കാണാതെ പോയിരിക്കുന്നത് ഓ എന്തൊരു വിധിയാണിത് പറയൂ സഹോദര ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പറയൂ ഈ സമയത്ത് ആ സാധനം ആരാണോ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയത് അവരീ സിറ്റിയിലുള്ള ഏത് തെരുവിലാണെങ്കിലും ഏത് മൂലയിലാണെങ്കിലും ശരി അവരുടെ അടുത്തു നിന്ന് അത് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ഇവിടെ ഞാൻ നട്ടുവയ്ക്കും നോക്കിക്കോ നട്ടോളൂ നട്ടോളൂ ഞങ്ങൾ വെള്ളം കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഞാനും നിങ്ങൾ പൂ പറിച്ചെടുത്തു 
എടത്തി പ്ലീസ് ഒന്ന് നിർത്ത് സോറി രാഹുൽ നിനക്കിപ്പോ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട അവർ നല്ല സിംഗറാ അവർക്ക് മൂലക്കുരു ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റാതെ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട അവന് മൂലക്കുരു ഇവന് മൂലസ്ഥാനം ഇല്ല എന്താ പറ്റിയത് എന്റെ അനിജിനെ നന്നായിട്ട് നോക്കിക്കൊള്ളണം എന്താണ് അയാൾ പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് അമ്മേ അമ്മേ എന്റെ ചിറ്റപ്പൻ എന്താ പറ്റിയത് ചിറ്റപ്പന്റെ അനിയൻ കുട്ടനെ കാണാതെ പോയത് അനിയൻ കുട്ടനോ എനിക്കപ്പോ രണ്ട് ചിറ്റപ്പൻ ഉണ്ടോ അമ്മേ പക്ഷെ ഞാൻ ആ ചിറ്റപ്പനെ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അമ്മേ ആ ചിറ്റപ്പനെ എന്തോ അമ്മ കാണിച്ചു തരാത്ത അയ്യോ ഒന്ന് ചുമ്മാ ഇരിക്കും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കേക്കും അമ്മേ അമ്മേ ആ ചിറ്റപ്പൻ എങ്ങനെയാ അമ്മേ ഇരിക്കുന്നത് കറുത്തതാണോ അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്തതാണോ പൊക്കും കുറവാണ്ടിരിക്കും ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പം അയ്യോ മീഡിയം മൊത്തം പറഞ്ഞോ സംഗതി കൊളമാവല്ലോ എന്നാ ഇവിടുന്ന് മുങ്ങുന്നിയാ നല്ലത് എന്റെ പേര് മേഘാന്നാണ് സർ വി ആർ കമ്മിങ് ഫ്രം ചാനൽ സിക്സ്റ്റി നൈൻ സർ നിങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്തോ സാധനം കാണാതെ പോയെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാമോ ഞങ്ങളുടെ ചാനലിലെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ് അതായിരിക്കണം സർ ഇത് ക്യാമറാമാൻ ഗിരിയപ്പ ഗിരിയപ്പ നന്നായിട്ട് സാറിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യും സർ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ആങ്കറിംഗ് ആണ് സർ നല്ല ഓപ്പണിംഗ് അതായത് ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ മൊത്തം ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കാണിക്കൂ പ്ലീസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി സർ ഗിരിയപ്പ റെഡി റെഡിയാണ് മാഡം സർ പറയൂ നിങ്ങളുടെ എന്താണ് നഷ്ടമായത് എവിടെയാണ് നഷ്ടമായത് എങ്ങനെയാണ് നഷ്ടമായത് ഡോക്ടർ പ്ലീസ് എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഐ എം ഡോക്ടർ വിനായക് സൽമാൻ ക്യാൻ ഐ പറയൂ സർ ആ ആ ഇപ്പ ശരിയായി താങ്ക് യു അതായത് ഇവന്റെ അനിയൻ മനസ്സിലായില്ല അല്ലേ അതായത് അനിയൻ കുട്ടൻ പിടിയിട്ടില്ലല്ലേ അത് ഈ സംഗതി എന്നൊക്കെ പറയൂ സർ എന്ത് സംഗതിയാണ് സർ യെസ് അതെ സംഗതി അതെ എന്ത് സംഗതിയാണ് സർ മറ്റേ സംഗതിയാണ് അല്ലയോ ദേവ നിങ്ങൾ ആരാണ് ഓ എന്റെ മോനായിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ 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 ഫസ്റ്റ് ന്യൂസ് ടോപ്പ് ആണ് മാഡം ഗിരിയപ്പ പ്ലീസ് ഓക്കെ മാഡം സോറി ഗിരിയപ്പ ഇതിന് എന്ത് പേരാ പറയേണ്ടത് സംഗതി നായാലോ മാഡം ആരുടെ അതിന്റെ പേര് ഇതിന് പെന്നീസ് ഒന്ന് പറയോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയണേ ഗിരിയപ്പ റോളിംഗ് റോളിംഗ് അല്ല മാഡം നമസ്കാരം ഞാൻ മേഘ ഞാനിപ്പോ സംഗതി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നാണ് സംഗതി ഹോസ്പിറ്റലോ സോറി സൺമൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ രാഹുൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പേഷ്യന്റ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അത് കാണാതെ പോയെന്ന് ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട് ഇതുകൊണ്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചറിയാം അദ്ദേഹം തന്നെ ഇപ്പൊ പറയും പറയൂ സർ പ്ലീസ് ഞാൻ നിന്നെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചാൽ എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് ദയവ് ചെയ്ത് എനിക്കത് വേണം പ്ലീസ് കാല് പിടിച്ച് ഞാൻ പറയുക പ്ലീസ് പ്ലീസ് സാറ എനിക്കത് വേണം പ്ലീസ് നീ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നിന്റെ കല്യാണം കഴിച്ചോളാം സമയം അതിക്രമിക്കുന്നു 
ഞാനും ഇങ്ങനെ നിന്റെ കാല് പിടിച്ച് പറഞ്ഞതല്ലേ നീ കേട്ടോ രാഹുൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ആർക്കും വരല്ല എന്റെ ദൈവമേ ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് അപമാനിതനായി തലകുലിച്ച് നിൽക്കാൻ ഞാനിവിടെ പ്ലീസ് സരോജ എനിക്ക് കൊണ്ട് തരുവത് പ്ലീസ് പ്ലീസ് എനിക്കത് വേണം നീ പറയുന്നതെല്ലാം ഞാൻ അനുസരിച്ചുള്ള സരോ പ്ലീസ് സരോ എനിക്ക് വേണം സരോ പ്ലീസ് സരോ സരോജ സോ ഇതാണ് രാഹുലിന്റെ പ്രോബ്ലം സരോജ ഇപ്പൊ എവിടെയാണെങ്കിലും ദയവ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഗതി ഉടനെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും സാധനം വളരെ ആവശ്യമാണ് ഈ സാധനം എവിടെ പോയി എങ്ങോട്ട് പോയി പല രീതിയിലുള്ള മേഡേഴ്സിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ പ്രധാന സംഭവം കർണാടകയിൽ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ സംഭവം ഒരു കുട്ടി ഒരു കുട്ടന്റെ കുട്ടനെ കട്ടുകൊണ്ടുപോയി ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാത്തിരുന്നു കാണാം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ കർണാടക പ്രാന്തം ലോക അമ്മായി തരും പ്രേമിച്ചിന് അബ്ബായി മർമ്മം കാണി കത്തരിഞ്ചി തീസി കള്ളിന്റെ घटना से पूरे इलाके में अफरा तफरी मची हुई है चिकित्सकों का कहना है डॉक्टर सजेस्ट दैट इफ द ऑर्गन इज नॉट फाउंड देन द पेशेंट इज इन ग्रेव डेंजर विद सरोजा बीइंग अनट्रेसेबल द पुलिस एंड फैमिली हैव बीन फ्रेंटिकली ट्राइंग टू लोकेट हर फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड സരളി എന്താടീ ഇത് അത് മുറിച്ചോണ്ട് പോയെന്ന് പറയുന്നല്ലോ നീ എന്തിന് പറയണേ അതെങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന അത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യാണ് എന്താണോ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല അതെങ്ങനെ നടക്കും അറുത്ത് കാണിക്കട്ടെ അയ്യോ വേണ്ട ഹലോ മനു വേറെയോ ഞാൻ എത്ര നേരെ കാത്തു നിക്ക നീ വാക്ക് പാലിക്കില്ലേ ഇപ്പോ തൽക്കാലം ഡേറ്റിംഗ് വേണ്ട എന്ത് വിട്ടി തീ പറയുന്നേ നിനക്ക് ആദ്യമേ എന്നോട് പറഞ്ഞൂടായിരുന്നോ മകനെ സ്വാമി ഇന്ന് മുതൽ ആശ്രമത്തിലേക്ക് വരുന്ന സ്ത്രീകളെ ആശ്രമത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തിവിടുകയെ വേണ്ട അതെന്താ സ്വാമി സർവം സരോജാമയം ഓൾറെഡി ട്രബിളിംഗ് മീ എഗെയിൻ ആൻഗെയിൻ ട്രബിളിംഗ് ടു മീ വീഡിയോ സി ഡി കമ്മിംഗ് ടു മീ വൈ ബിക്കോസ് മീ കാമി സ്വാമി ഇതാടോ സന്മാന ഹോസ്പിറ്റൽ സമ്മാനം അല്ല സാറേ സാധന ആശുപത്രിയാണ് സാധനം ഇല്ലാണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ സാധനം ജീവിക്കണത് എടാ കൊച്ചനെ അവള് വലിച്ചു വലിച്ചോണ്ട് പോകുന്ന വരെ നീ വായിൽ എന്തോ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നോ ഒച്ച വെച്ച് വിളിച്ചു വിടായിരുന്നോ എന്താണ് സാറേ സാറ് ലാത്തി എടുത്താൽ തന്നെ ഞാൻ പേടിച്ചു പറക്കണു ഈ ചെക്കനവന്റെ ചു ശരി സാറേ സാറ് പണി നോക്കി എന്റെ സർവീസില് ഇത്രയും വൃത്തി കെട്ട ഒരു കേസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ഞാനും എന്റെ സർവീസില് എത്ര വലിയ സാധനമൊക്കെ കട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയോ സോറി സാറേ നിങ്ങൾ ചോദിക്കി പറയണു അവൾ ആരാ കാണാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അവിടെ ഫോട്ടോ എല്ലാം തന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടോടു സരോജയുടെ ഫോട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് തരണേ പ്രോഗ്രാം ലൈവ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പ്ലീസ് 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 പോയി പോയി നിന്റെ അന്തസ് എല്ലാം പോയി ഇനി ഒരു പക്ഷെ അത് തിരിച്ചു കിട്ടിയാലും ലോകം മുഴുവനും നിന്നെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുവല്ലോ തന്റെ ഇനി ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ള നിന്നെ ലോകത്തെ എല്ലാരും അറിയൂടാ മണിയടിക്കാത്ത ബെല്ല് ആ കൊച്ചിന്റെ ഫോട്ടോ ഉണ്ടോ താടു ഫോട്ടോ ഇല്ല ഫോട്ടോ ഇല്ലേ എത്ര നാളായി അവിടെ അവിടെ ചുറ്റി കറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു നാലു വർഷം സാർ നാല് വർഷോ എന്നിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ പോലും ഇല്ലേ അത് സാർ ആക്ച്വലി ഫോട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും എനിക്ക് വേറൊരു കല്യാണം ഫിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് സാർ എങ്കിൽ അവിടെ അഡ്രസ് അറിയില്ല സാർ അറിയില്ലെന്നോ വിദ്യാപീഠത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പിക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവള് നിന്റെ പീഡത്തിനെ അരിഞ്ഞത് സോറി സാറേ അവിടെ അമ്മ അച്ഛൻ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവൾക്ക് ആരും ഇല്ല സാർ അവളൊരു അനാഥ കുട്ടിയാ അനാഥ ആണെന്ന് കരുതി നീ വഞ്ചിക്കാൻ നോക്കി അവള് നിന്റെ വേരും പിഴുതോണ്ട് പോയി 
അവള് അനാഥ ഒന്നും അല്ലടോ അവക്കൊരു സഹോദരനുണ്ട് ഹനുമന്ത പാപ്പി വജ്രമട്ടി പറയാൻ പാടില്ലടാ ഇവനാ മീറ്റു എന്ന് പറയണ്ടേ എവിടൊക്കെ പോയി എന്തൊക്കെ ചെയ്തോ സ്വന്തം സാധനം കണ്ടേ വർഷങ്ങളായി ഇവന്റെ ഇതിന് എവിടായിരിക്കുവോ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കുവോ അതിന്റെ കളർ എന്താ സൈസ് എന്താ ഇതെല്ലാം ഇനി കുത്തി ഇരുന്ന് ഞാൻ എഴുതണം നിന്റെ സാധനം തിരിച്ചു തരുന്നതിനേക്കാൾ മുഖ്യം ഇപ്പൊ ആ കൊച്ചിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ജാമ്യം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം അതല്ലേടാ സീഡ്ലെസ് ഫെലോ അത്രയെങ്കിലും പറയണ്ടായുള്ളൂ ദാ ഇവനെ കണ്ടില്ലേ ഇവനെ എന്തോ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവനതാണ് എന്നെക്കാളും വലിയ കളനാണ് തോന്നുന്നു രാഹുലിന്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആണ് മാഡം അവന് വേണ്ടി എന്തും കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് രക്തം ഹാർട്ട് ലീവ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുത്തോ മാഡം എടുത്തോ എടുത്തോ എടുത്തോളൂ അവയവം വേണം സാധനം വേണോന്ന് എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്ത ഇത്രയ്ക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നു ഇവന്റെ സ്നേഹത്തിന് കൊള്ളി വെക്കാറായിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് ഞാൻ വന്നത് വാർഡ് നമ്പർ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാഡം ിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് സംഭവ സ്ഥലത്തെ ദൃക്സാക്ഷി നമുക്കായി വിശദീകരണം നൽകുവാൻ സ്ട്രോബെറി ശരവണൻ നമ്മോടൊപ്പം ഇതാ അദ്ദേഹത്തിനോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം പറയൂ ശരവണൻ സർ അവിടെ എന്താണ് നടന്നത് അതിപ്പൊ പറയാൻ എന്തിരിക്കുന്നു മുറിച്ചു തൊരുത്തി കരയുന്ന ഒരുത്തൻ ചത്തതോ ഞാനും ഇപ്പൊ നോക്ക് എന്റെ ജോലിയും പോയി വെരി സാഡ് ഈ സംഭവം നടക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നു അന്നത്തെ ദിവസം റിസപ്ഷനിലാണ് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയത് സ്വപ്നത്തിലാണെങ്കിൽ എന്റെ കാമുകി കളർഫുൾ സാരിയിൽ വേറെ ലെവല് എന്താ എഫ് ടി വി വെക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതൊരു പഴയ മിഷൻ ആണല്ലോ സരോജേ നീ ഇയാളുടെ ജീവിതത്തിലും കേറിക്കൂടായിരുന്നു അതല്ല മേളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ശബ്ദോ മറ്റോ എന്താ ശീൽക്കാര ശബ്ദോ ആണോ അവിടെ ഈ മുറിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വലിക്കുന്ന ഇവരെന്തൊക്കെ കിടന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താ കമ്പി വല്ലോ പടക്കോ പടക്കോന്ന് ശബ്ദം കേട്ടോണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് അതൊന്ന് പറഞ്ഞേ അതല്ല മിസ്റ്റർ ശരവണ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത് പോലീസിന്റെ ഇടി പുറകിന്നായിരുന്നു ഓണറാണെങ്കിൽ വയറ്റിലാ കുത്തിയത് പിന്നെ എങ്ങനെ അറിയാതിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ പെണ്ണിനെ കണ്ട അങ്ങനെ പറയില്ല കേട്ടോ എന്നാലും അവൾ അങ്ങനൊക്കെ ചെയ്തല്ലോ പ്രേക്ഷകരെ ഇത് നമ്മുടെ സ്ട്രോബെറി ശരവണന്റെ വാക്കുകളാണ് ഓരോ നിമിഷവും നിങ്ങൾക്കായുള്ള അപ്ഡേറ്റുമായി ഞങ്ങൾ വരും ഡോക്ടർ ഇന്ന് ഒറ്റയ്ക്കാണ് സാധനം വന്നു ഇല്ല ഡോക്ടർ ഇനിയും സാധനം എത്തിയിട്ടില്ല ഗോഡ് മസ്റ്റ് ബി ക്രേസി ഡോക്ടർ ഇന്ന് നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റിന് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഞാനും നിന്നോട്ടെ അനിയത്തിയുടെ മുഖത്ത് കണ്ട ആ ചിരിയുണ്ടല്ലോ ആ ചിരിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇനി ഒരിക്കലും നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റിൽ ജോലി ആറു മണിക്ക് തന്നെ വീട്ടിൽ പോകും അവന്റെ പോയ സാധനം ഇതുവരെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല എന്റെ എങ്ങാനും പോയി എങ്ങനെ തിരിച്ചു വരും എവിടെയാണെന്നറിയില്ലല്ലോ യമനോ ഇവന്റെ കണ്ണി ഞാൻ ഒരിക്കലും കാണരുത് ഈശ്വര എസ് കെ ഒന്ന് നിർത്തണ ഇതാണ് സാധനം ഹോസ്പിറ്റല് അയ്യോ എല്ലാം പോയില്ലേ അയ്യോ 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 എന്റെ ചക്കരക്കുട്ട എവിടെ എവിടെ അയ്യോ എല്ലാം പോയില്ലേ നീ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോ മുതല് കണ്ണേറ് കൊള്ളാതെ ബേബി പൗഡർ എല്ലാം ഇട്ട് പൊന്നു പോലെ പൊന്നു പോലെ അല്ലേടാ അത് നോക്കിയത് എന്നിട്ട് എല്ലാം പോയല്ലോ ഇനി ഇത് വീണ്ടും കിളുക്കുവല്ലോ നീ എങ്ങനെയാടാ ഒന്നിനൊക്കെ പോന്നേ ഇതില്ലാതെ എങ്ങനെയാടാ നീ പെണ്ണൊക്കെ കിട്ടുന്നേ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ചെറുക്കനാണല്ലോ എന്ന് കരുതി ദിവസം എത്രയോ മുരിങ്ങക്കോലാടാ പൊഴുങ്ങി തന്നോണ്ടിരുന്നത് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ വെട്ടിയിട്ട വാഴത്തണ്ട് പോലെ കിടക്കുന്നത് അയ്യോ അയ്യോ എന്തായത് 
ഇത് എന്താ ഹോസ്പിറ്റൽ ആണോ അതോ മീൻ മാർക്കറ്റ് അങ്ങനല്ല ഡോക്ടറെ ചെറുപ്പത്തിലെ ഞാനത് കണ്ടു നിങ്ങൾ കണ്ടു ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന തലവേദനയായി എടാ സംഭവം അവന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ടയർ കൊടുക്ക് അവൻ അതുമായിട്ട് കളിച്ചു നടക്കട്ടെ എ ബ്ലോക്കിലോ ബി ബ്ലോക്കിലോ അങ്ങനല്ല ഡോക്ടറെ അത് ഇത്രേ ഉള്ളപ്പോ മുതൽ മനസ്സിലായി ചെറുപ്പം മുതലേ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാ അത് ഇതുവരെ വന്നില്ല ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യേ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അത് കാണിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ അത് ഫിറ്റ് ചെയ്യൂ മനസ്സിലായോ ഇത് പിടി പോയി ബില്ല് അടിച്ചിട്ട് വാ മാനുഷനെ പ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കാൻ നടക്കുന്നു ബില്ല ഇതുവരെ സാധനം വന്നിട്ടില്ല അതിനു മുമ്പ് ബില്ലോ തുടങ്ങാം പല്ലു പോയാൽ ചൊല്ലു പോയി അതേപോലെ സാധനം പോയാൽ എല്ലാം പോയി സാധനം ചെറുതാണെങ്കിലും കീർത്തി വളരെ വലുതാണ് ഡോക്ടർ ഒരു പക്ഷേ ആ സാധനം കിട്ടിയാൽ അതിനെ പഴയ സാധനമാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുമോ ഫോറിൽ ഇതുപോലെ ഒരു കേസ് വളരെയധികം സക്സസ് ആയതാണ് നോ 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 ഫോറിലെ കാര്യം ഇവിടെ പറയണ്ട അവിടെ നടന്നിരിക്കാം നടക്കാം നടക്കാതിരിക്കാം നടന്നൊന്നും ഇരിക്കാം അത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ ഇവിടെ നടക്കുമോ അല്ല സാറേ അത് ആ സമയം കഴിഞ്ഞു ആ ഇനി മഹിളാ സംഘ സെക്രട്ടറി മാധവി ചേച്ചി പറയൂ ആ കുട്ടി ചെയ്തത് ശരിയായ കാര്യം അപ്പോൾ മാധവി ചേച്ചിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ കൈയും കാലും വെട്ടുന്നത് പോലെ സാധനം വെട്ടുന്നതും ശരിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പുരുഷന്മാർക്കാണ് സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ അഭിപ്രായം പറയുമോ സാർ ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഇരിക്കാമെന്ന് കരുതിയ വീട്ടിലുള്ളവരെ എന്തിനാ വലിച്ചൊഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ നിങ്ങൾ പറയൂ കൃഷ്ണൻ പൂവാലമാരോട് പെണ്ണുങ്ങള് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്താ പ്രതികരിച്ചത് ഇപ്പൊ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആണുങ്ങളുടെ അക്രമം സ്ത്രീകൾ പ്രതിരോധിക്കരുതെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയല്ലേ എല്ലാ ആണുങ്ങളും ശ്രീരാമനെ പോലെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതിയോ ഇപ്പോൾ അതല്ല കാര്യം അതായത് സാധനം സാധനം പോയി സരോജ ആ സാധനം കൊണ്ടുവരൂ പൊതുജനങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്തു പറയുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം രാക്ഷസന് സംഹാരം ചെയ്യുക തന്നെ വേണം ദേവത വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം നമ്മൾ നല്ല സമുദായത്തിൽ ഇല്ല സ്വാമി ആ സാധനം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാഹുലിന്റെ ഗതി ശരിയാണ് സരോജ ചെയ്തത് നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കൊല്ലാമായിരുന്നു കേട്ടോ അവൻ അവള് ശരിക്കും പാഠം പഠിപ്പിച്ചു സാധനം ഹോസ്പിറ്റലിൽ രാഹുൽ ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്നാലും ഞങ്ങളുടെ ഓട്ട് സരോജയ്ക്ക് ജ്യൂസാ കുറച്ച് വിഷം കൂടി അതിനകത്ത് കലക്കി കൊടുക്കാൻ നിനക്ക് വന്ന് ചാവൻ ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ വേറെ എങ്ങും പോകാൻ നിനക്ക് തോന്നിയില്ലേ ഈ ഹോസ്പിറ്റല് എന്റെ അപ്പന്റെ അൻപത് വർഷത്തെ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമാ അഞ്ചു മണിക്കൂർ വെറും അഞ്ചു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എല്ലാം തകർത്തു നീ സന്മൻ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ജനങ്ങളൊക്കെ സാധനം സാധനം ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഈ കമ്പൗണ്ടർ ഇതിന് ദേഷ്യപ്പെടുന്നില്ല നാളെ ഇതുപോലെയുള്ള രോഗികൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ നാളെ ഞാൻ അവിടെ പോയി ചാവും നിങ്ങൾ ചിരിക്കുക ചിരിച്ചു രണ്ടു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു മണിക്കൂറുകളിൽ നിങ്ങളുടെ മാന്റെ സാധനം വന്നില്ലെങ്കിൽ പെൻഡുലമില്ലാത്ത കടികാരം പോലെയോ കടികാരം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതൊരു സമയം ഉണ്ടാവില്ല അയ്യോ ഇനി ഒരു മണിക്കൂറേ സമയമുള്ളൂന്നോ ഇത്തിരി 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 ഇല്ലാത്ത സാധനം വെച്ചോണ്ട് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ മൊത്തം നാണ കൃത്യം ഇവന്റെ സാധനം കാരണം മറ്റുള്ളവന്റെ സമാധാനം കിട്ടും സാർ ഇനി ഒരു മണിക്കൂറും കൂടെ അയാൾക്ക് ആയുസുള്ളൂ ലീക്ക് ചെയ്തേക്ക് സാർ ന്യൂസ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റായി പറഞ്ഞായിരുന്നോ ാണ് രണ്ടു മിനിറ്റ് സമയം തന്നാ മൊത്തം ഫിക്സ് ചെയ്തേക്കാം ഒട്ടും ലീക്ക് ഉണ്ടാവില്ല നൂറ്റമ്പത് രൂപ കൂടുതൽ പത്ത് പൈസ എന്താ കുറെ ദൂരത്തു നിന്നാ സാറേ വന്നിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് കൂട്ടി തരണം കൂട്ടി പോകാം 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 
നിങ്ങളിൽ സരോജ ആരാണ് ഇത്രയും സരോജമാരും നിങ്ങളിൽ യഥാർത്ഥ സരോജ ആരാണെന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് പറയുന്നു അതോ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോണോ അവള് സരോജയല്ലേ അവള് തന്നെ പറയട്ടെ നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിലെ ആമ്പിളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് ഓർഗണ് എന്ത് കണ്ണ സാധനം ഓ ഫോറിനിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ ഓർഡർ ചെയ്തത് ഇവരെങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കി ഇവളെന്താ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് ആലോചിക്കുന്നേ എന്റെ ഊഹം ഇനി ആ ശീലങ്ങാൻ വല്ലതും പറഞ്ഞു കാണുമോ പരിപാടി സാറേ ഗന്ധാണിത് നിങ്ങളുടെ നാട്ടില് ഇങ്ങനത്തെ പെൺകുട്ടികളും ഉണ്ടാ മിണ്ടാ തിരിയ കൈയും കാലും മുറിച്ചതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതും കൂടെ കാണണോ ശരി വാ പെട്ടിയിലാണ് വെച്ചിരിക്കണത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിച്ചിട്ടില്ലേ സരോജയുടെ കേസിൽ പുതിയൊരു വഴി തിരിവ് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തും തന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി തന്നിരിക്കുന്ന അപ്ഡേറ്റ് ഇതാണ് സരോജ സരോജ വരുമോ കൊടുക്കേണ്ട സാധനം കൊടുക്കുമോ കാത്തിരുന്ന് കാണാം ഹലോ നമുക്കേ ഒന്ന് പുറത്തു പോയാലോ എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഇയാളോടൊന്ന് സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഹലോ നീ എന്നെ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സത്യമായിട്ടും ചത്തുകളയും വേറെ വഴിയില്ല ഒരിക്കലും നടക്കില്ല ഇനി പറയരുത് എന്തായാലും <laughs> 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 കുടുംബത്തിന് അഭിമാന പ്രശ്നല്ലേ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് ആയിക്കോട്ടെ അല്ല ഒരു അഞ്ച് പത്തും കൂടെ അമ്പത് കറക്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് അമ്പത് കൊടുത്ത തീർച്ചയായും തിരിച്ചു വരും രാഹുലിന്റെ കുടുംബം അവന്റെ സംഗതി തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കാമെന്നാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രാഹുലും അവന്റെ കുടുംബവും ഒരു കോടി രൂപ കൊടുക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ് ആക്കാം സാറേ രണ്ട് കോടി ഇതായിപ്പോൾ രാഹുലിന്റെ കുടുംബം സംഗതി തിരികെ നൽകാൻ മൂന്ന് കോടിയാണ് ഓഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് കോടിയോ ഓക്കെ അഞ്ചു കോടി തന്നുകൊള്ളാമെന്ന് രാഹുലിന്റെ കുടുംബം ഒപ്പിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സരോജ അഞ്ചു കോടിയോ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല അഞ്ചു കോടിയാ ഇത്രയും കോസ്റ്റിലാണ് ഇതെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലേ രാഹുൽ സാൻവി വന്നിട്ടുണ്ട് സാൻവി എന്റെ ഫിയാൻസി ഞാനിവിടെ ഇല്ലെന്ന് നീ പറയണ ഞാനെന്താ എന്തുവാണ് ഇത് പ്ലീസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിടറ എനിക്ക് വേണ്ട ദൈവം ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു വിടാ വേണ്ട വേണ്ട ഇങ്ങോട്ട് വര
ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കണോ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള ധൈര്യ ഇല്ല ഐം സോറി ഒന്നുമില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പെണ്ണ് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോ എല്ലാരും ചോദിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാ ഈ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ സ്ത്രീധനമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന എന്നാ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടുകാരെ ചോദിക്കുന്ന ചെറുക്കന് മറ്റെന്തെങ്കിലും അതില്ലാതെ വന്ന പാട്ട് പാടിയ നിനക്ക് എന്താടാ കൊഴപ്പം വെറുതെ അല്ല നീ ഇങ്ങനായത് ഈ കല്യാണം നടത്തിയത് ഞാനാണ് ഞാനില്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയാണല്ലേ എന്റെ കാശ് എന്റെ കമ്മീഷൻ കാശ് കിട്ടണം ഇല്ല ഇനി അവന് കമ്മീഷൻ വേണം കമ്മീഷൻ തന്നില്ലെങ്കിൽ കേസ് കൊടുക്കും ഞാൻ കൊടുക്ക് കൊടുക്ക് ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ഫീസ് പോകാതെ നോക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് കേസ് കൊടുക്ക് ഫ്യൂസാ കോടിക്കണക്കിന് വാരി കൊടുത്താലും റെസ്പോൺസ് ഇല്ലാത്ത സരോജ നമുക്ക് കാണാം നമ്മളോടൊപ്പം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് കൗൺസിലർ സാധു പറയൂ സാർ ഇപ്പൊ അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്തായെന്നൊന്ന് പറയൂ സോറി സോറി എനിക്ക് ചിരി നിർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല എന്തായിരിക്കും സംഭവിച്ചിരിക്കുക അത് ചെറിയ ബാഗിൽ വെക്കാൻ കപ്പലിന്റെ മുട്ടായി വല്ലതാണോ മനുഷ്യന്റെ അവയവം അല്ലേ വൃത്തി കെട്ടത് അത് ഇതിനുള്ളിൽ വല്ല നായോ കുറുക്കനോ ഒക്കെ കടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കാണുമെന്നേ എന്നിട്ട് രാവിലത്തെ ആഹാരമാക്കി കാണും നിനക്ക് വേണ്ടിയ രാഹുൽ ഞാൻ ഈ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തത് ഇനി ഒരിക്കലും എനിക്ക് ഈ ഫോണിന്റെ ആവശ്യമില്ല കോടിക്കണക്കിന് വാരി കൊടുത്താലും പിടികിട്ടാത്ത സരോജ മോശമായ അവസ്ഥയിൽ രാഹുൽ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് കാണാം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സരോജ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതേപറ്റി സംസാരിക്കാൻ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഇപ്പോൾ ചർച്ചയിലുണ്ട് എന്താണ് പറയുന്നത് നോക്കാം പറയൂ സാർ ഇത് ശരിക്കും എതിർ കക്ഷികളുടെ ചതി തന്നെയാ ഇത് ശരിക്കും ഒരു പെണ്ണിന്റെ കൈ പ്ലാൻ കൊടുത്തിട്ട് മനഃപൂർവ്വം ജയിപ്പിച്ചതാ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പെണ്ണാണെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ പ്രധാന ഭാഗം അറുത്തു മാറ്റുക ഇത് ഞാൻ അങ്ങനെ വെറുതെ വിടില്ല ഡൽഹി പാർലമെന്റിൽ പോയിട്ടായാലും ഞാൻ ആ പയ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും വേറെപ്പെട്ട ഭാഗം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കും ഞാൻ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്ന നിങ്ങൾ കണ്ടോ 
അതിനെനിക്ക് സാധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നിമിഷം തന്നെ ഞാൻ എന്റെ രാജി സമർപ്പിക്കും ആരുടെ സാധനമായാലും ഞാൻ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കും വൃത്തികെട്ടവന്മാരെ എന്റെ പാർട്ടി എന്റെ പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് തമ്മിൽ അടിക്കുന്നല്ലേ നിങ്ങള് എന്റെ സംഗതി എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്ക് സ്വന്തമായി അത് നിങ്ങളുടെ സാധനമാണെന്ന് എന്തെങ്കിലും തെളിവുകളോ രേഖകളോ ഉണ്ടോ എന്ത് തെളിവാ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്റെ കക്ഷിയുടെ ചിഹ്നവും അതുതന്നെയല്ലേ ആ കൊഞ്ചിച്ചു കൊഞ്ചിച്ചു മറ്റവന്റെ ഗതി പോലെ ആവരുത് വേഷം കൊടുത്ത് കൊല്ലവന് ഇവനൊരു കാലം തന്നെ പേഷ്യന്റിന് വെറുതെ പേടിപ്പിക്കുക ഇവനാണെങ്കിൽ ചെറിയ സാധനം വലിച്ചു വലിച്ചു വലുതാക്ക ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ ഉത്സാഹമൊന്നും കാണുന്നില്ല നീ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇത് സാധന ഹോസ്പിറ്റൽ ആണോ എന്നാ കേട്ടോ നിന്റെ സംഗതി എടുത്ത് അവര് ഫിറ്റ് ചെയ്തു ഓമനക്കുട്ടി നീ ഓപ്പറേഷൻ ഉള്ള സാധനം എടുത്തു അയ്യോ ഇത് വേണ്ട ഇതിന് പകരം എന്റെ ശമ്പളം വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്തു എന്താ ശമ്പളം ഇത് മാത്രം കട്ട് ചെയ്യില്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാല് വേണമെങ്കിൽ പിടിക്കാം അങ്ങനെയാണല്ലേ എങ്കിലേ നിന്റെ മൂന്ന് മാസത്തെ ശമ്പളം കട്ട് സാധനാശുപത്രി എന്ന് പറഞ്ഞതിന് മൂന്ന് മാസം കട്ട ഇപ്പോ ആറു മാസത്തെ ശമ്പളം കട്ട് സമാധാനമല്ലോ ഓർഗൺ ഡോണേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വന്ന് നോക്കും എല്ലാവരും സമാധാനമായിട്ട് ഇരിക്കി 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 ആരാദ്യം വന്നത് ആ സാർ ഞങ്ങൾ ആദ്യം വന്നത് സാർ ഇങ്ങനെ എടുത്തോളൂ സാർ ഇങ്ങേർക്ക് ഇരുപത്താറ് മക്കളാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പിന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ കിടപ്പ് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടേ ഇല്ല സോറി ഇത് ദാനം ചെയ്യാനുള്ള ബോഡിയല്ല ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള ബോഡിയാ അത് നടക്കട്ടെ ഇയാളുടെ എടുത്തോ സാറേ ഇയാളുടെ ലുങ്കി ഒരിക്കലും അരയിലിരിക്കില്ല നാട് മൊത്തം കറങ്ങി നടക്ക സാറേ ദേവി ഇത് എടുക്കല്ലേ സാറേ അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നീ എന്ത് ചെയ്യൂ അത് തന്നല്ലോ വീട്ടില് മൂന്ന് ദാ ഇവിടെ ഒന്ന് ഇനി എന്തിനാ എനിക്ക് നിങ്ങൾ എടുത്തോ സാറേ എത്ര തന്നാലും കുഴപ്പമില്ല സാറേ സാർ എന്നെ വിട്ടേക്ക് സാറേ ദേവി ഇത് വേണ്ട സാറേ കൂടെയിലിരിക്കുന്ന മുട്ട ഉടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാറേ തന്നെ പാവം കിട്ടും സാറേ ഞാനിപ്പോ അത് പിടിച്ചോണ്ട് വരാം അതെ അവിടെ നിക്കാനല്ലേ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു സാർ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കൂ സാറേ ആരെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇവിടെ സാർ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് താഴേക്ക് നോക്ക് ഏടാ ചക്കരക്കൂട്ട നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മ എവിടെ ഞാനാണ് സാറേ ഡോണറ് ഈ അറേഞ്ച് ആണ് എന്തിനാ മോനെ ഭാഗ്യാണ് എവിടെ സാറേ എന്റെ മുഴുവൻ രൂപ എങ്ങനെയാണ് സാറേ ഞാനൊരു കൊള്ളനായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആരും പെണ്ണ് തരത്തില്ല സാറേ ഇത് വെച്ച് ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യാനാ സാറേ അതുകൊണ്ട് ഇത് ദാനം ചെയ്തിട്ട് ആ പണം കൊണ്ട് വലിയൊരു കട വെക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു സാറേ ഇത്രയും ചെറിയ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയോ ആ നിന്റെ മനസ്സ് ഒരുപാട് വിശാല എന്നാ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ അത് അത് എന്നാ വീട്ടിലേക്ക് വിട്ടോ പോയിക്കോ പോയിക്കോ നിന്റെ വീട്ടില് പോയിക്കോ സാർ ഇതെന്റെ ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് ആണ് എന്താ നമസ്കാരം സാറേ സാറേ എന്റെ ഫ്രണ്ട് രാജു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുത്തനുണ്ട് അവന്റെ സംഗതി വേണമെങ്കിൽ എടുത്തോ അത്രേ നല്ലായിട്ടോ സൂപ്പർ സാധനം സാറേ ഫ്രഷ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ ഞാൻ നോക്കട്ടെ പലത്തെ കയ്യില് കാശ് കൊടുക്ക് ഇടത്തെ കയ്യില് സാധനം മേടിച്ചോ സാധനം കാണാതെ എങ്ങനെയാ കാശ് വരുന്നത് അത്ര നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഒരു പതിനായിരം രൂപ അഡ്വാൻസ് ഞാൻ ഉടനെ വണ്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അവനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം എന്താ വണ്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്യണോ അത്ര വലിയ ആളാ അത് നാല് കാലുണ്ട് സാറേ നാല് കാല കഴുതക്ക് നാല് കാലല്ലാതെ മൂന്ന് കാലുള്ളൂ കഴുതോ എന്താ സാറേ അഡ്വാൻസ് തരാൻ കാശ് നോക്കുകയാണ് ഫുൾ ഓടി ചെയ്ത തോക്ക് എവിടെ നോക്കായിരുന്നു കോടികൾ വേണം അല്ലേ പറയൂ കാമര സാർ എന്ത് നടക്കുന്നാണ് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ക്ലിനിക്കിൽ നിന്ന് കാണാതെ പോയ പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാനിപ്പോ എന്ത് പറയാനാ അതെ നമ്മൾ ഈ വാഴത്തണ്ട് മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ അതിന്റെ സത്യ എത്ര നേരത്തേക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ആർക്കറിയാം 
അതുപോലെ തന്നെ ഏതും വേഗം തീർത്തുവിട് ഏയ് മര്യാദക്ക് ഇരുന്നോണം എല്ലാ ഗസ്റ്റും വേറെ ചാനലിലൊക്കെ പോയിരിക്കുക സംഗതി കിട്ടുന്നിടം വരെ മര്യാദക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നോണം എടാ ഗണ്ണെന്തിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് ചൂണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് സാധനം കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമിൽ ടി ആർ പി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്റെ സാധനത്തെ ഡാമേജ് ചെയ്ത് മൂന്ന് ദിവസം പ്രോഗ്രാം വലിപ്പിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണല്ലേ ആ ചിലപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും രാഹുൽ നിന്റെ ഗുണം പിടിക്കാത്ത ഈ ലൈഫ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനൊരു മാറ്റം വരുത്തി തിരി കൊടുത്താൻ വേണ്ടിയാ ഇയാള് വന്നത് നല്ല മനുഷ്യനാ മീറ്റ് മിസ്റ്റർ മാധേവ് മോർച്ചറി മാധേവ് പറയൂ ഫ്രഷ് ബോഡി മോർച്ചറി നടത്തൂടെ തരട്ടെ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുപോകുന്നതാ മഹാദേവാ ഇതിനിടയിൽ മുങ്ങിയല്ലേ ആഹ ഇന്നെന്റെ സമയം ശരിയല്ല അതാ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ഇതൊക്കെല്ലാം തമാശയാണല്ലേ ഇതാ സാർ അവര് താമസിച്ച മുറി നീ ആണോടോ മാനേജര് അതെ സാറേ അവര് താമസിച്ച ഈ മുറിയിലാണോ ഇവിടെ തന്നെ സാറേ നീ പുറത്തോട്ട് പോയിക്കോ ശരി സാർ എടോ സുനില്ലേ പറയൂ സാർ എല്ലായിടത്തും നോക്കണം എന്തെങ്കിലും തെളിവ് കിട്ടാതിരിക്കത്തില്ല ശരി സാർ സാറേ 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 ഞാനും പോയി നോക്കട്ടെ സാറേ പ്ലീസ് എന്തിനാടാ സാറിന് അറിയില്ല അഞ്ചു കോടിയാണ് അത് വെച്ച് നീ എന്ത് ചെയ്യൂട എനിക്ക് വേണമെന്ന് രാത്രിയിൽ കക്ക നടക്കണ എന്നെ പോലത്തെ പാവം കള്ളന്മാർക്ക് ഹൈഫൈ പി ജി അക്കോമഡേഷൻ ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിൽ തെറ്റുണ്ടാ ഇത് നിന്റെ വായി കുത്തിക്കേറ്റിയാ എതിലേ കൂടെ ഇത് പുറത്തു വരുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ആ എന്നാ ക്യാൻസൽ ഞാൻ നിർത്തിയെന്ന് സാറേ ഞാൻ എന്താ വരണ്ടാ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കണ്ടോ എവിടെയാ സാർ കണ്ടത് പാന്റിന്റെ സിബർ റോ ഔ നീ കളനാണെങ്കിലും നല്ല ചന്തോണ്ട് ഇട്ടാ സാർ കണ്ടു സാറേ വാ സാറേ അയ്യോ സാറേ കിട്ടിയ എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് പങ്കിട്ടെടുക്കാ സാറേ ഔ എനിക്ക് കീഴുണ്ട് സാറേ നിന്റേതാണോ എന്റെ അല്ല സാറേ കട്ടിലിന്റെ കീഴെ പുറത്തെടുക്കടോ എന്താ എടുക്കണ്ടേ നിന്റെ അല്ലടാ അടിയിലുള്ളത് കാട്ടിലിന്റെ അടിയിലുള്ളത് ഓക്കെ സാർ സാർ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് സാർ ഗന്ധ് മൂന്നെണ്ണോ ഗന്ധാണ് നമ്മുടെ ഈ നാടിന് പറ്റിയത് ഇത് വേഗം എടുക്കടോ അത് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയി സാറേ സാറോ അല്ലേ എടുക്ക് സാർ വാഴപ്പഴാണ് സാറേ നമ്മുടെ ഹീറോ അത് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഇത്രയും ദൂരം വന്നു ഇത് അവിടെയായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക ഇത് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാണ് ഞാൻ വിട്ടു തരില്ലാട്ടാ നീ എവിടെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു നിനക്ക് അറിയോ എന്റെയാണ് ഞാനാണ് അടുത്തത് ഞാനാണ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് പിടിക്കുമ്പോ ചെറുതാണെന്ന് കണ്ടപ്പോഴേ വിടണ്ടായിരുന്നു അയാളുടെ സാധനം പോയി നിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എവിടെയാണ്ട പെനായിൽ വെച്ചിരിക്കണ് എനിക്ക് കൈ കഴുകാനാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സരോജ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണ് എന്നതാണ് ചോദ്യം പിടിച്ചു കൊടുക്ക് പിടിച്ചു കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എവിടെ പോയി പിടിച്ചു കൊടുക്കാനാ സർക്കാർ ഈ വിഷയത്തിൽ വീണ്ടും മൗനം തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നാളെ മുതൽ ഞങ്ങൾ സ്ട്രൈക്ക് തുടങ്ങും അവന് താഴെ സംഗതിയുണ്ടോ അവൻ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ വക ഊള ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും മറുപടി പറയാൻ എന്നെ കിട്ടുവല അവരവരുടെ സാധനങ്ങൾ അവരവർ സ്വന്തമായിട്ടാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്നെ പോലെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെന്ന് അങ്ങ് കരുതുക വേണം എന്നെ പോലെ എല്ലാ ന്യൂസ് ചാനലും ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക പെണ്ണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അവഹേളിക്കുന്ന ഒരുത്തിനെയും ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല സരോജ പ്ലീസ് മോളെ 
ഞാൻ തൊഴുന്ന് പറയാ അതിങ്ങി കൊണ്ടുവാ സാരോജിയെ സ്നേഹിക്കാൻ ആരുമില്ലെന്ന് ആരും കരുതണ്ട ഞാനുണ്ട് വണ്ണാനുള്ളി വെങ്കിട്ട രാമൻ മനസ്സിലായില്ലേ നീലവാനത്തെ കണ്ടു മയിൽ നടനമാടവേ തോഴിയോട് ഉടനെ ഞാൻ ഈ നില ഇരിക്കുമ്പോ നീ കഥകളി കളിക്കുന്നല്ലേ ഡോക്ടർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യോ ഇവനെന്തിനു ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇന്ന് രണ്ടിലൊന്ന് കണ്ടറിയണം അവൻ കഥ കടത്തില്ലോ നീ എന്താണ് എന്റെ മുറിയിലേക്ക് വന്നത് അല്ല എന്തിനാ വാതിലടച്ചത് പേഷ്യന്റ് അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പാടില്ല എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇവനെന്താ വില്ലന്മാര് വരുന്ന പോലെ വരുന്നത് പേഷ്യം വന്നപ്പോ ഞാൻ ഒന്നും രണ്ടും പറഞ്ഞെന്ന് കരുതി അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടറിന്റെ മേത്ത് കൈവെക്കുന്നത് വളരെ തെറ്റാണ് നിന്റെ സാധനം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് അത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് തരാം എന്റെ അപ്പന്റെ പേര് പോയി എന്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ മാനം പോയി ഞാനൊരു പാവപ്പെട്ടവനാണ് എന്നെ നീ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം ശിക്ഷിക്കും ഞാൻ കാല് പിടിച്ചു ഡോക്ടർ ഇനിയെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കേ ജീവിതാവസാനം വരെ നിങ്ങളുടെ ടോയ്ലറ്റ് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്തോളാം ഡോക്ടർ എന്നെ രക്ഷിക്കേ പ്ലീസ് അയ്യോ ഇത് കണ്ടില്ലേ എന്റെ അവസ്ഥ ഇതിനാണോ നീ അകത്തേക്ക് വന്നത് വില്ലന്മാർ വന്ന പോലെ നിന്റെ മുഖം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി ഒരു നിമിഷം ഞാൻ പേടിച്ചു പോകണം നിന്റെ ഒരു പ്ലേസ് ഇത് നമ്മൾ തമ്മിൽ അറിഞ്ഞാ മതി പുറത്ത് ആരോടും പറയാൻ നിക്കണ്ട പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാച്ച്മാൻ പോലും എന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല നടക്കും നമുക്ക് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം ആരെങ്കിലും ദാനം തന്നു കഴിഞ്ഞാ നമുക്കൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം അവളോട് അബോർഷൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി നീ നിനക്കല്ലാതെ ഞാൻ വേറെ ആർക്കാടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാ പറഞ്ഞേ ഈ ശരീരം നിന്ന് അച്ഛനമ്മയാണെങ്കിലും ഈ ഹൃദയത്തിൽ നീ മാത്രേ ഉള്ളൂ പറയണം അതല്ലടാ അത് വേറെ ഒരു സംഗതി കിട്ടിയാലേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങള് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അത് തന്ന എന്റെ കാര്യം നടന്നതിന് അത് പിന്നെ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഞാനത് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് തന്നോളാം ആ എന്ത് പറയുന്നു പറയടാ സമയം പോകുന്നതാ ഒന്ന് താടാ സമയല്ലേ ഡോണ്ട് വരി ഞാൻ നീ എനിക്ക് തരുമല്ലേ ഞാന് നമ്മുടെ പങ്കജനോട് തരാൻ പറയാം മച്ചാനെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ വില അറിയോ നിനക്ക് കൊടുക്കടാ അവൻ തീർച്ചയായിട്ടും തരും നോക്കടാ എന്റേത് വലിയ പ്രവർത്തനമൊന്നും ഇല്ല മിനി ഞാൻ എന്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് വന്നിട്ട് എന്നെ തുപ്പിയിട്ട് അവളങ്ങ് പോയി നീ വേണമെങ്കിൽ ഇവരെ എടുത്തോടാ ശങ്കർ എവിടെ പോയി അവൻ ശങ്കർ ശങ്കു ശങ്കു പ്ലീസ് അളിയാ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കട മച്ചാനെ ഇപ്പഴാ ഞാൻ ഓർത്തത് ഞാൻ ഇതുവരെ ആർക്കും അത് കാണിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല ഞാൻ അതിനൊരു ബേബി പോലെയാ നോക്കുന്നത് വീട്ടിലാണെങ്കി എനിക്കിപ്പോ കല്യാണ ആലോചന നീ തകർത്തുപോയി നടക്കുക സോറി മച്ചാനെ വരട്ടെ നമ്പർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണം അത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നന്നായിട്ടിരുന്നപ്പോ എല്ലാവരും കൂടെ അടിച്ചു പൊളിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു അത്യാവശ്യം വന്നപ്പം അവരും എന്റെ കൂടെ ഇല്ലല്ലേ ഞാൻ ശരിയാക്കി തരടാ എന്തോ സഹോദര എന്തുകൊണ്ടാണ് നിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ പേടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഓടി പോകുന്നത് ചേട്ടാ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല പ്ലീസ് ചേട്ടന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും ആയിട്ടില്ല അതെ നിനക്കായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് സോ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് കൈവിട്ട് കളിക്ക് ചേട്ടാ ഇതറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നാടകത്തിൽ നിന്നും വരില്ലായിരുന്നു എന്തൊരു വിധിയാണിത് വിധിയുടെ വിളയാട്ടം ഇതെന്തൊരു പരീക്ഷണമാണ് സമ്മതിച്ചു 
സമ്മതിക്കുന്നു എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളും ഉണ്ട് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല മരണം വരെ പൗരുഷമുള്ള ഒരു പുരുഷനായി എനിക്ക് ജീവിക്കണം അതല്ലേ നല്ല മരണം നോക്കൂ സഹോദര ഞാൻ കർണനായി അഭിനയിക്കുമ്പോൾ കവചം കൊണ്ടെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് സത്യം പക്ഷെ അത് കർണൻ പക്ഷെ ഞാൻ വേറെ ഒരു അണ്ണനല്ലേ വേണമെങ്കിൽ സ്വത്ത് മുഴുവനും നീ എടുത്തു എനിക്ക് യാതൊരു പരാതിയും ഇല്ല ഇതെന്റെ സ്വന്തം സാധനമാ ഇത് മാത്രം ദേവീത് നീ ചോദിക്കരുത് സഹോദര പ്ലീസ് ദേവീത് നീ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ക്ഷമിക്കില്ലേ സഹോദര പല്ലുള്ളവൻ പക്കോട കഴിക്കാറില്ലേ അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ പൊടിച്ച് പൊടിച്ചവൻ കഴിക്കും സാധനം തിരിച്ചു കിട്ടിയാലേ കല്യാണം കഴിച്ച് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കും അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിക്കുന്നവരെ കണ്ടി ഇവൻ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കും കൂൾ ക്ലോക്ക് മാത്രം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല അതിന് സൂചി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ പേഷ്യന്റോട് പഴയ മരുന്ന് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറയും തൽക്കാലത്തേക്ക് വേറെ മരുന്ന് ഒന്നും പോകുന്നില്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ എന്നോട് പറ കമ്പൗണ്ടർ എനിക്ക് കുറച്ച് പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ അത് എന്താന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതിന്റെ മോനെ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്താത് മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ മുട്ടി നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും പോയി മൂത്രം ഒഴിക്കാം ഓഹോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു കമ്പൗണ്ടർ നല്ല ബുദ്ധിമാനായ പയ്യനാണല്ലോ ആ മൂത്രം എവിടെ ഓടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞേ ഏത് മരുന്നാന്നാ പറഞ്ഞേ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില് പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മണി കാണാതെ പോയി ചന്ദ്രികെ അതിന്റെ ഒരു ടെൻഷൻ ആണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ഒരു മണിയുണ്ടായിരുന്നു അത് കാണാതെ പോയിരുന്ന സങ്കടം ഇല്ലായിരുന്നു പഞ്ചലോഹത്തിന്റെ മണി കാണാതെ പോയാതാ വിഷമം എങ്ങനെ ഞാൻ ആവശ്യമുള്ളപ്പോ ചോദിക്കാവേ ഇവിടെ ഉപയോഗശൂന്യമായ ഒരു മണി ഉണ്ട് എനിക്ക് അതൊന്ന് ഞാൻ ഓൾഡിച്ച് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ആവശ്യം വരുമ്പോ ഞാൻ ചോദിക്കാം ചന്ദ്രികേ ഭഗവാനെ ഇയാളുടെ കണ്ണൊന്ന് കുരുടാണേ സ്വന്തം ഭാര്യ മുന്നിൽ കുത്തിയിരുന്നിട്ട് റോസപ്പൂ കൊടുത്ത് വശീകരിക്കുന്നു റോസപ്പൂ നിങ്ങളുടെ മോനെ നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെയാ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് അവരുന്ന് വാർത്ത വരേണ്ടത് അതിനു മുമ്പ് അവൻ വാർത്തയായി അറിയാൻ മേലാത്ത പോലെ നിൽക്കിയാ ഇവന്റെ സൗണ്ട് ഭയങ്കര കൂടുതലാ ഉള്ള തല്ല് മേടിച്ചിട്ടേ നോക്ക് ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ആ ഡോക്ടർ വിനയ സാധനമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞോളൂ എന്താ 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 പറഞ്ഞത് സാധനോ ഫോണ് വൈകിടാ ഡോക്ടറുടെ വായിൽ വന്നല്ലോ എന്താ ഇത് വിനായക സാധനമെന്നോ ഒരു ഡോക്ടർ ഇത്രയ്ക്ക് വൃത്തി കെട്ടവനോ എല്ലാ എന്റെ തലവിധി എന്റെ വായിന്ന് ഞാൻ പേര് വീണു എന്റെ ആശുപത്രിയുടെ പേര് എന്റെ അച്ഛന്റെ പേര് ഇപ്പൊ എന്റെ പേരും ഞാൻ പോവാസ്പിറ്റൽ അടച്ചു പൂട്ടിയിട്ട് ഞാൻ ബജിക്കട തുടക്കാൻ പോവാ ഡോക്ടർ ഞാനോ ഒന്ന് ഓടി ഓടുന്നു ഇതെന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഞാൻ തുളു ഭാഷയിൽ കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക നിനക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല ഒന്ന് ഓടി അതെവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവൻ എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടി തന്നെ ആയിരിക്കോ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചോണ്ട് കുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കഴിയപ്പെടില്ല ഞാൻ 
നിങ്ങളുടെ മൂന്നാം കാല് തട്ടി നിരത്ത് മറിഞ്ഞു വീണ് നിങ്ങൾ ചാ വേണ്ടതായിട്ട് വരും അത് ഓർത്താണെന്ന് നീ അത് കേട്ടില്ലേ ഈ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ സാർ രാവിലെ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത മനുഷ്യനായിരുന്നു ഇനി എനിക്ക് ആരുണ്ടോ ആശുപത്രി ആവുമ്പോ ഇതൊക്കെ പതിവുള്ള കാര്യമില്ല സാർ നാച്ചുറൽ ഹായ് വോൾട്ടേജ് എവിടെയായിരിക്കും എന്റെ സഹോദരന്റെ എന്നെ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ കൗൺസിലിംഗ് കൗൺസിലിംഗ് കൗൺസിലേക്ക് ഞാൻ കൊടുത്ത ഗിഫ്റ്റ് ആണല്ലോ പയ്യൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് വളർന്നു പോയില്ലോ അതും ഇതും എല്ലാം താങ്കളുടെ ലീല ഒരേ പോലെ തന്നെ അച്ചടിച്ച പോലെ തന്നെ അതെ അതെ എനിക്കിപ്പോൾ എല്ലാം മനസ്സിലായി പ്ലീസ് കം സാർ താങ്ക് യു ഇയാളാണ് രാഹുൽ സാധു പരമ്പ സാധു ഈ പുള്ളി അദ്ദേഹം ഓ നൈസ്റ്റ് മീറ്റ് ലേറ്റ് ആയി ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്തേക്ക് വേഗം കൊണ്ടു അത് സാരല്ലേ ധാരാളം സമയമുണ്ട് അല്ല രാഹുൽ കയ്യിലുള്ളതൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് കിട്ടാത്തത് അന്വേഷിച്ച് പോകുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം വേഗം കൊണ്ടു നോക്ക് ഇവിടുത്തെ ധൃതി പിടിക്കല്ലേ കോൾ നോക്ക് രാഹുൽ ഡി വി ജി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കയ്യിലുള്ളത് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് വരും വരൂ എന്ന് കരുതി കാത്തിരിക്കരുത് എങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവൂ സോ വാട്ട് ഐ എം ടെലിംഗ് ഏസ് പല്ലുണ്ടെങ്കിൽ പരിപ്പോട കഴിച്ചോളൂ അതല്ലെങ്കിലോ പൊടിച്ച് പൊടിച്ചങ്ങ് കഴിച്ചോളൂ അവയവം കിട്ടിയ കല്യാണം കഴിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കേ അല്ലെങ്കിലോ കല്യാണം കഴിച്ചവരെ കണ്ടു സന്തോഷിക്കേ സംഗതി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കൗൺസിലിംഗിലെ ഫസ്റ്റ് ലെസൺ തന്നെ ചിരിയാ സോ അതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് എനിക്ക് ചിരി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് വന്നോണ്ടിരിക്ക എനിക്ക് ചിരിയുടെ അസുഖം ഉണ്ട് അറിയാവോ ഇതെങ്ങനെ സാധ്യമാകും നമ്മുടെ സൈസും കളറും എല്ലാം വേറെ വേറെ അല്ലേ ഹൗ ഇറ്റ്സ് പോസിബിൾ ഹൗ സാധ്യമാകും അതിനുവേണ്ടിയാ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പൊ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ യുവന്മാര് അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വരില്ലായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ ആര് വരുവോ ആരെങ്കിലും വരുവോ നീ തന്നെ പറ ആരെങ്കിലും വരുവോ ആരെങ്കിലും വരുവോ ഞാൻ പോവാ ഓഹോ ഇത് പഞ്ചതന്ത്രത്തിൽ വരുന്ന കൊരങ്ങിന്റെ കഥയ്ക്കാലും മോശമായല്ലോ ഇവിടെ ഇവര് മുതലയാ ഞാൻ കൊരങ്ങും എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് രക്ഷപ്പെടണം കൂൾ അല്ല ഫൂൾ ദൈവം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എനിക്ക് സിഗ്നൽ തന്നു ഞാൻ കേട്ടില്ല കൂൾ കൂൾ എന്തോന്നാ ഇല്ല ഞാന് കൊടുത്തിട്ട് പോയാ മതി അത് കൊടുക്കാതെ ഇവിടുന്ന് വീടില്ല അതെ കൊടുത്തേക്കാമല്ലോ എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല തനിക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയല്ലേ ഞാനും വന്നത് ഞാൻ തന്നേക്കാം അവയവല്ലേ അത് എന്റേതല്ലേ എന്ത് സംഭവിക്കും നീ എങ്കിലും സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചോ കൂൾ നോക്കിയ രാഹുലേ പല്ലുണ്ടെങ്കിലേ പക്ക അവിടെ അല്ലെങ്കിലേ അപ്പോ ടൈമിംഗിന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അവൻ കൊള്ളാം കൊള്ളാം നീ നല്ല മിടുക്കനടാ ബ്രദർ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള പിള്ളേരാ ഇവരെ എങ്ങും വിടണ്ട കേട്ടോ വളരെ ഷാർപ്പാ ഓ വീട്ടിലിരുന്ന് ഇഷ്ടമുള്ളത് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കൗൺസിലിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കാശിൽ നിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നതാ എന്റെ ഭാര്യ പങ്കജം അവള് പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതാ എന്റെ സ്വന്തം ഭാര്യ പക്ഷെ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ എന്റെ കാര്യം പോക്കാ ഞാൻ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പേടിച്ചാലോ 
ഡോക്ടർ ഇത് രാഹുലിന്റെ പാർട്ടി പാർട്ടിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക എനിക്കല്ല ഡോക്ടർ സാധു പരമ സാധു സൂപ്പർ ബട്ട് ഇവരുടെ ഹൈറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാച്ചാവില്ലെന്നാ തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെക്കല്ലേ അടിപൊളിയാ കണ്ടില്ലടാ കണ്ടോടാ നന്ദൂന് ഞാൻ മാച്ച് അല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവര് കേൾക്കുന്നില്ല എന്റെ മാച്ച് അല്ലല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ പോവാ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ നടക്ക് നടക്ക് സമയായി നിങ്ങക്ക് സമ്മതമാണല്ലോ അല്ലേ ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സഹോദരന്മാരുടെ ആഗ്രഹം അല്ലേ തന്നല്ലേ പറ്റൂ നടക്ക് നടക്ക് സമയമില്ല ആതിരിക്കട്ടെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കാൻ മാറുന്നു ഈ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ പേരെന്താ സാധന ഹോസ്പിറ്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ ചിരി വരുന്നു സോറി സൻമാൻ ഹോസ്പിറ്റൽ സൻമാൻ ഓക്കെ ഡോക്ടർ സോറി നശിപ്പിച്ചു എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു അയ്യോ എന്താ ഡോക്ടർ എല്ലാവരും ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലാ വെച്ചിരുന്നത് നിന്നെ നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളത് പറഞ്ഞെടുക്കും പോന്നേ അന്ന് അമാവാസിയായിരുന്നു അവന്റെ ജാതകത്തില് ഗുരു ഏഴാമിടത്തിലാണ് ഇരുന്നത് അറിയോ വക്രദൃഷ്ടി വിരുദ്ധം അതായത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ നാഴിയിൽ ഇരുന്ന കേതുവിന് സ്ഥാനചലനമായതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നിച്ചിരിക്കാനുള്ള ഒരു യോഗവും കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാ അവന്റെ മധ്യസ്ഥാനത്തിരിക്കേണ്ട കേന്ദ്ര ബിന്ദു അടർന്നു വീണത് യാതൊരു കാരണവശാലും അത് ചേരില്ല ഇവര് പറയുന്നത് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഇത് നടന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് തമിഴ്നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് അമാവാസി ഒരു വിശേഷ ദിവസമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിശേഷ ദിവസത്തിൽ കാണാതെ പോകുന്ന ഒരു സാധനം അത് കളഞ്ഞു പോയാലും നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് തന്നെ അത് തിരിച്ചു വരും പൊന്നു സമയം നന്ദിയുണ്ട് ഇങ്ങനെയെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം തെറ്റായിരിക്കും രാവിലത്തെ ശകുനം നന്നായിട്ടുണ്ട് ചില നല്ല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കൊള്ളൂ ഡോക്ടർ എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പ കാത്തി രക്ഷിക്കണേ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നേ മറ്റുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതാ സാധനത്തിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാ സക്സസ് ആണോ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇത് ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണെന്നോ വർഷങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യുവാണെന്നോ ഞാൻ കരുതിയേ ഏത് ദൈവത്തിനോടാ പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ടിരുന്നേ ഗുരുവായൂരപ്പനോട് ഞാൻ വേറെ ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്തിന് ക്ലാഷ് ആകണ്ടല്ലോ സൂപ്പർ സൂപ്പർ ഗുഡ് ഐഡിയ ഗുഡ് ഐഡിയ എന്റെ വിഘ്നേശ്വര ഈ ഓപ്പറേഷൻ സക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരാമേ തെറ്റിദ്ധരിക്കല്ലേ വീട്ടിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ രോഹി എന്തൊക്കെയോ പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ടിരിക്കുക കാശ് കൊടുത്ത് ജയിച്ച ഡോക്ടറെ തോന്നുന്നു അനസ്തീഷ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതോടുകൂടി എന്റെ കഥ കഴിഞ്ഞു വേണ്ട വേണ്ട എന്താ എന്ത് പറ്റി പേടിച്ചേ മൂത്രം എല്ലാം അവിടെ വന്ന് നിക്കുക കട്ട് ചെയ്താലേ മൊത്തം ചെതറി പോ വേണ്ട 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 ആദ്യം മൂത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് വാ ഓമനക്കുട്ടി നേരത്തെ ഇതൊക്കെ നോക്കണ്ടേ അതല്ല ഡോക്ടർ ഇതുവരെ കാണിച്ചില്ലെന്റ് ശരി പോയിട്ട് വാ പോയിട്ട് വാ ദൈവം ഇപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് കൗൺസിലർ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാ പോ പോത്തില്ല പോ പോത്തില്ല സാധു പരമ സാധു 
എന്നെ ഒന്നല്ല വിളിക്കുന്നത് അറിയൂ ഓക്കെ ഇല്ല പകുതിയുണ്ട് പകുതിയെ പോയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ മരണോ വന്നേ വന്നോട്ടെ ഞാൻ പോട്ടെ എന്ത് പെണ്ണാടി നീ നീ പോകണ്ട ഈ കേരളക്ക് ഈ കാസർഗോഡുകാർ മതി പരമ സാധു അറിയൂ ഓക്കെ സാധു യുവന്മാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് അറിയത്തില്ല നോക്കാം എങ്ങനെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട് എങ്ങനെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട് ഡോക്ടർ പേഷ്യൻ ഓപ്പറേഷൻ സക്സസ് ഓമനക്കുട്ടി സഹോദര നീ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ സാധു ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുകയാണ് ഇനി എന്താ ചെയ്യ രാഹുലിന്റെ ഭാഗത്താണ് തെറ്റ് അവന് വേണം ശിക്ഷ കിട്ടാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ല രീതിയിലാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാ മര്യാദയും കിട്ടും ഈ കാര്യം അറിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വല്ലാതെ ഷോക്കായി ഒരാൾക്കൊരു ഭാര്യ ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ ബന്ധം എന്നും നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ അത് കൊടുത്തേ പറ്റൂ പ്ലീസ് അവ കൊച്ചുകുട്ടി ആയിരുന്നു മുതൽ ആ സംഗതി സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാ എന്തു വന്നാലും എങ്ങനെയൊക്കെ ആയാലും അതൊന്ന് തിരിച്ചു കൊടുത്തേക്കണേ പ്ലീ എന്ത് പൈനടാ നീ രാഹുൽ നിനക്കെന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ വിലയുടെ ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്നേ മനസ്സിലായോ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ നീ തെറ്റായ കണ്ടുകൊണ്ട് നീ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ നീ ഒരു പാഠം മനസ്സിലാക്കണം ഇതൊരു നല്ല പാഠവാടാ ഒരു നല്ല പാഠവാ അങ്ങനെ അത് എത്തി സർജറി പ്രോസസ് കഴിഞ്ഞ് സക്സസ് ആവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ലേറ്റ് ിൽ വരാൻ പോകുന്ന സരോജ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്ന സാധനം യൂസ് ആകുമോ അതോ യൂസ് ആകില്ലയോ വരൂ നമുക്ക് നോക്കാം സരോജ ഓൺ ദി വേ അല്പസമയത്തിനകം സരോജ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തും കൗണ്ട് ഡൗൺ സ്റ്റാർട്ട് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നിങ്ങളെല്ലാം തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സരോജ ഞാൻ തന്നെയാ ഹായ് രാഹുൽ ഒരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡന്റ് ആയ ഞാൻ പേഷ്യന്റിന്റെ നില എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിക്കേണ്ടത് എന്റെ കടമയാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് വേദന എങ്ങനെയുണ്ട് അതെ പേടിക്കണ്ട ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഇനി നിനക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കും ഓർത്ത് പേടിക്കണ്ട
ഗെറ്റ് വെൽ സൂൺ ഒരു ചെറിയ കഥ റോഡിന്റെ അരികത്ത് ആരോരും ഇല്ലാതെ ജനിച്ചു വീണ ഒരു പെങ്കുഞ്ഞ് സഹായത്തിന് ആരും ഇല്ലാതെ അനാഥയായി ജനിച്ചു വീഴുമ്പോ അനാഥാലയത്തിലല്ലേ അത് വളരേണ്ടത് അവിടെ വളർന്നു അവിടുന്നും ഇവിടുന്നും കിട്ടിയ ഭിക്ഷ കൊണ്ട് വളർന്നു പഠിച്ച് വലിയ ആളായി ഡോക്ടർ ആകണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു കൈയും കാലും ഒക്കെ പിടിച്ച് നല്ല മാർക്കും കൊണ്ട് സ്കോളർഷിപ്പൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് സീറ്റ് ഒപ്പിച്ചെടുത്തു കൂടെ പഠിത്തവും നടന്നു അപ്പോഴാ ഒരു ചെറുക്കൻ അവളുടെ ലൈഫിലേക്ക് വന്നത് സ്നേഹം പ്രേമം ഒരു ഡോക്ടറായി പല ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വന്നവൾ അങ്ങനെ പല തവണകൾ ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അബോഷൻ ചെയ്തു കഥ ബോറായി തുടങ്ങിയല്ലേ യെസ് ഇറ്റ്സ് ബോറിങ് ഓക്കെ എന്നാ ചുരുക്കി പറയാം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നീ എന്റെ പുറകെ നടന്ന് പ്രേമിച്ചു നമുക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാം കുഞ്ഞുങ്ങൾ വേണം നമ്മുടെ കുട്ടികളെ വളർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് മനസ്സ് മുഴുവനും മാറ്റി എന്റെ ശരീരം ഇല്ലാതാക്കി നിന്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടി രസിച്ച് മതിച്ച് എന്നിലേക്ക് നിന്റെ ഊർജമെല്ലാം നിക്ഷേപിച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഒരു കരുണ പോലും കാണിക്കാതെ ആ ജീവനെല്ലാം നീ കൊന്നു നശിപ്പിച്ചില്ലേ ഇത്രയെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നീ കല്യാണം എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ അതിനുള്ള ഉത്തരമാണിത് വേറൊരു കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഈ ബന്ധം നമുക്ക് തുടരാമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിനുള്ള പണിഷ്മെന്റ് ആണിത് സോറി ഒരു സോറി പറഞ്ഞ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ആവുമോ രാഹുൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ രണ്ടര വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുഞ്ഞിന്റെ കണ്ണ് ചൂഴുന്നെടുത്ത് പീഡിപ്പിച്ച് കൊന്നില്ലേ കാശ്മീരിലോ എട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ റേപ്പ് ചെയ്തു ആസിഫ ബാനു ഗ്യാങ് റേപ്പ് ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞടയ്ക്ക് തെലങ്കാനയില് ഒമ്പത് മാസമുള്ള കുഞ്ഞിനെ പറയാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല അവരുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് എന്ത് ന്യായം നിങ്ങൾ മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ആർക്കും ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ലോകത്ത് ആർക്കും നല്ലൊരു ചേട്ടൻ നല്ല ഭർത്താവ് സ്നേഹമുള്ള അച്ഛൻ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുള്ള ലോകത്തല്ലേ നീയും ജീവിച്ചു വരുന്നേ ഇതൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ നിന്നെ പോലുള്ള ആണുങ്ങൾക്ക് ഇത്ര അഹങ്കാരം ഇതുകൊണ്ടല്ലേ എന്നെ പോലുള്ള ചില പെണ്ണുങ്ങള് ഈ ഗതിയിലായി തീർന്നതും ഞാറിനിടയ്ക്ക് വളരുന്ന ആവശ്യമില്ലാത്ത പുല്ല് പറിച്ചു കളയില്ലേ ദ സെയിം ഫോമുല ഇതല്ലേ നിനക്ക് വേണ്ടത് നിനക്കിപ്പോ ആവശ്യമുള്ളത് ഇതല്ലേ ഇന്ന ഇവിടെ വന്നെടുത്തോ നീ 
നിയമപരമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം തെറ്റാണ് ഐനു യാതൊരു തെറ്റും ചെയ്യാത്തവന് മാത്രമേ ഒരു നല്ല ഡോക്ടർ എന്ന സൽപ്പേരെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയാറുണ്ട് ബട്ട് എന്റെ തുടക്കം തന്നെ ഒരു തെറ്റിലൂടെയായിരുന്നു എനിക്ക് ശിക്ഷ ലഭിച്ചോട്ടെ ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ആ ഫാൾസിലുണ്ട് വന്നെന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യത്തിന് നിന്നോട് ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു ഈ കേസ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് സാറെ ഇത് സംഭവിച്ചത് എവിടെയാ തമിഴ്നാട്ടില് അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ള പോലീസുകാര് നോക്കിക്കോളൂ നമ്മൾ എന്തിനാ വെറുതെ നിനക്ക് നല്ല മുട്ടപ്പടിയാണല്ലോ കിട്ടിയ ഇവന്റെ ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഞാനും കൂടി കാരണക്കാരനാണ് ഇങ്ങനെയെല്ലാം നടക്കാൻ കാരണം ഈ മൊബൈലും സോഷ്യൽ മീഡിയ നീ ചെയ്ത തെറ്റിന് ദൈവം പോലും നിനക്ക് മാപ്പ് തരില്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല ും നില്ല <laughs> 